কেমন আছো মেয়েরা নিশ্চয়ই ভালো আছো সবাই আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে পড়ব তা হলো ফানজাই বা ছত্রাক জীববিজ্ঞানের যে শাখায় ছত্রাক নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা করা হয় তা মাইকোলজি নামে পরিচিত ছত্রাক এক কোষী থেকে বহু কোষীয় হতে পারে আবার কিছু ছত্রাক আছে আনুবীক্ষানিক আবার কিছু ছত্রাক আছে আকৃতিতে বেশ বড় আমরা সাধারণত পাউরুটির উপর ছাতা পড়া কাপড়ে ছাতা পড়া এই যে প্রচলিত শব্দগুলো শুনে থাকে আসলে এটি ছত্রাক জন্মানোর কারণেই হয়ে থাকে আর সেই সাথে সাথে আমরা ব্যাঙের ছাতা নামে যাকে চিনে থাকি সেই ছাতাও আসলে এক ধরনের ছত্রাক ধারণা করা হয়ে থাকে প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি বছর পূর্বে শৈবল থেকেই ছত্রাকের উৎপত্তি হয়েছিল আর সেই ছত্রাক নিয়ে আজকে আমরা পড়ব যদি আমাদের ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে ছত্রাকের অবস্থান নিয়ে আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফাইভ কিংডম কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা যদি দেখি ফাইভ কিংডম কনসেপ্টে আসলে টোটাল লিভিং ওয়ার্ল্ডটাকে ক্লাসিফাই করা হয় সেখানে আমরা জানি পাঁচটা কিংডম আছে প্রথমটি শুধু প্রো ক্যারিওটিক বাকি চারটি কিন্তু ইউ ক্যারিওটিক এবং সেই ইউ ক্যারিওটিকদের মধ্যে ফানজাই কিন্তু একটি আলাদা কিংডম হিসেবে তার জায়গা করে নিয়েছে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সে প্ল্যান্টি এনিমেলিয়া এদের সবার থেকেই ভিন্ন বলে তার এই আলাদা একটি অস্তিত্ব এখানে আছে কিন্তু আবার তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কিন্তু উদ্ভিদ জগতের মতোই বলে এখনকার যে প্রচলিত ধারণা আছে সেই ধারণা অনুযায়ী যেটা মনে করা হয় যে প্ল্যান কিংডমের মধ্যে আসলে ফানজাইয়ের অবস্থান এবং সেই প্ল্যান কিংডমটাকে আমরা টোটাল দুটো সাব কিংডমে ভাগ করি একটি হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্যামিয়া আর একটি হচ্ছে ফ্যানেরোগ্যামিয়া অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ আমরা অপুষ্পক উদ্ভিদেই এখন অবস্থান করছি এই অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে থ্যালোফাইটা ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা এই দুটো ডিভিশন তিনটি ডিভিশন আমরা ভাগ করছি আমরা ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটা নিয়ে অলরেডি পড়ে ফেলেছি কিন্তু থ্যালোফাইটা নিয়ে আজকে আমি পড়ানো শুরু করছি থ্যালোফাইটা ভুক্ত দুটি ক্লাসের একটি হচ্ছে অ্যালগি আর একটি হচ্ছে ফানজাই আজকে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে ফানজাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টোটাল এই ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে একটি কিংডম হিসেবে আবার প্ল্যান কিংডমের ক্লাসিফিকেশনে একটি ক্লাস হিসেবে ফানজাই বেশ শক্ত একটি অবস্থান আছে ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি আমরা এখন একটু আলোচনা করি সেক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে ছত্রাক কিন্তু অপুষ্পক উদ্ভিদ হ্যাঁ এই জন্যই কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে প্ল্যান কিংডমের সেই ক্লাসিফিকেশনে সে কিন্তু অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যেই পড়েছিল এবং সমাঙ্গদেহী মানে থ্যালয়ের যাদের দেহটাকে আমরা মূল কাণ্ড পাতায় বিভক্ত করতে পারি না এবং ওদের দেহে হাইফি নামের একটি গঠন আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব এদের ক্লোরোফিলবিহীন এদের দেহে কোনো ক্লোরোফিল থাকে না এবং এই জন্য কিন্তু এদের দেহ অসবুজ এবং এরা ফটোসিনথেসিস করতে পারে না এবং ফটোসিনথেসিস করতে না পারার কারণে ওদের যে খাবার তৈরি প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে ওরা সাধারণত মৃতজীবী পরজীবী বা মিথজীবিতা মাধ্যমে ওরা বসবাস করে এবং খাবার সাধারণত অ্যাবজর্পশন বা শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা গ্রহণ করে থাকে এদের কোষে সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস আছে অঙ্গাণু থাকে অর্থাৎ ওরা কিন্তু আদি কোষি না ওরা প্রকৃত কোষি এদের কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে তৈরি আমাদের মনে রাখতে হবে ছত্রাকের অবস্থান কিন্তু আমরা প্ল্যান্টির মধ্যে কিংডমগুলোর মধ্যে পাইনি তার কারণ ছত্রাকের একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু ছত্রাকে আলাদা করেছে ছত্রাকে যে কোষ প্রাচীর প্ল্যান্টিদের মতো ওদের কোষ প্রাচীর সেলুলোস দিয়ে তৈরি না কাইটিন দিয়ে তৈরি এবং একইভাবে প্ল্যান্টিদের সঞ্চিত খাবার যেমন স্টার্চ ওদের সঞ্চিত খাবার কিন্তু গ্লাইকোজেন এদের ভাস্কুলার বান্ডেল থাকে না এদের জননাঙ্গ এক কোষি আমাদের মাথায় রাখতে হবে অলরেডি আমরা ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা পড়ে ফেলেছি ওদের কিন্তু জননাঙ্গ বহু কোষি ছিল এবং জননাঙ্গকে ঘিরে কিন্তু এ এক ধরনের বন্ধা কোষের আবরণ ছিল আর কি গোনিয়াম অ্যান্থিভিডিয়ামে আমরা ওটা দেখেছিলাম কিন্তু ফানজাইতে বন্ধা কোষের আবরণ তো দূরের কথা মাত্র একটি মাত্র কোষে জননাঙ্গ সীমাবদ্ধ এবং ওদের ভ্রূণ তৈরি হয় না এবং ওদের স্পোর্ট দিয়ে বংশ বিস্তার করে যেহেতু তারা অপুষ্পক উদ্ভিদ তো তাদের বীজ তো হবেই না এই জন্য তারা স্পোরের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করছে এবং ছত্রাক কিন্তু অনুন্নত উদ্ভিদ হিসেবে ওদের হ্যাপ্লয়েড বলে থাকি ওদের গঠনটি কিন্তু হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস হ্যাপ্লয়েড থাকে এবং এই জন্য তাদের মিওসিস ঘটে জাইগোটে আমরা সেল ডিভিশন পড়ার সময় নিশ্চয়ই আমাদের সবার মনে আছে আমরা পড়েছিলাম যে সেখানে নিম্ন শ্রেণীর জীব যারা তাদের জাইগোটে মিওসিস ঘটে এই ক্ষেত্রে ছত্রাককে কিন্তু আমরা বলতে পারি ওরা আসলে অনুন্নত জীবদের মধ্যে পড়ছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই সাত থেকে এগারো নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদেরকে অনুন্নত ভাবার পেছনে যথেষ্ট আমরা যদি ছত্রাকের দৈহিক গঠন নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমাদের কিছু টার্মস চোখের সামনে চলে আসবে যেমন প্রথমে আমরা বলবো মাইসিলিয়াম 
আসলে মাইসিলিয়াম হচ্ছে ছত্রাকের দৈহিক গঠনের মধ্যে আসল গঠনটি হচ্ছে মাইসিলিয়াম দেখতে কেমন মাইসিলিয়াম দেখতে এরকম শাখান্বিত সূত্রাকার স্ট্রাকচার এবং ছত্রাক যেখানে জন্মে থাকে সেই জায়গাগুলোর সারফেস জুড়ে অর্থাৎ উপরের তল বা একটু হালকা গভীরে এই মাইসিলিয়াম পুরো একদম নেটওয়ার্ক তৈরি করে অবস্থান করে অনেক দূর পর্যন্ত এই মাইসিলিয়াম বিস্তৃত হতে পারে আর এই মাইসিলিয়ামের এক একটি আলাদা আলাদা সূত্রকে আমরা হাইফা নামে ডাকি হাইফা হচ্ছে ওদের প্লুরাল ফর্ম আর হাইফি হচ্ছে ওদের সিঙ্গুলার ফর্ম এবং এই যে প্রতিটা সূত্রের এক একটি সূত্র ইন্ডিভিজুয়াল এক একটি ব্রাঞ্চ এদেরকে আমরা হাইফা বলছি মাইসিলিয়াম সাধারণত দুই রকমের হয়ে থাকে সিনোসাইটিক এবং সেপটেড মাইসিলিয়াম আমরা এখানে নামগুলো দেখতে পাচ্ছি কেমন দেখতে সিনোসাইটিক মাইসিলিয়াম আচ্ছা সিনোসাইটিক মাইসিলিয়াম হচ্ছে তেমনই মাইসিলিয়াম যাদের ক্ষেত্রে হাইফাগুলোর মাঝখানে কোনো প্রস্থ প্রাচীর নেই এবং তাদের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত অবস্থা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধিক নিউক্লিয়াস এদের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে প্রস্থ প্রাচীর বিষয়টা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে যদি আমরা এখন সেপটেড মাইসিলিয়াম নিয়ে পড়ি এই যে সেপটেড মাইসিলিয়াম আমরা দেখছি প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রস্থ প্রাচীর অবস্থিত ফলে এক একটি কোষে আসলে এত অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে না সাধারণত দেখা যায় যে অনুন্নত ফাঞ্জাইগুলোতে এরকম আমরা সিনোসাইটিক মাইসিলিয়াম দেখতে পাই কিন্তু একটু উন্নত ফাঞ্জাইগুলোতে আমরা এরকম সেপটেড মাইসিলিয়াম দেখতে পাই হস্টোরিয়াম জিনিসটা কি হস্টোরিয়াম হচ্ছে সাধারণত ফাঞ্জাই আমরা একটু আগে বলেছে যে ফাঞ্জাই কোথায় গ্রো করে না সব জায়গায় গ্রো করে সাধারণত যখন দেখা যায় কোনো লিভিং অর্গানিজমের উপর ফাঞ্জাই গ্রো করছে এবং সেই সময় সেই লিভিং অর্গান অর্গানিজমের সেলের ভিতরে ফাঞ্জাইয়ের হাইফি থেকে একটি রুট লাইক স্ট্রাকচার প্রবেশ করে এই রুটের মতো অংশটি দিয়ে তারা সাধারণত ওই কোষ্টি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে এবং এদেরকে আমরা হস্টোরিয়াম নামে ডাকছি এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটি হস্টোরিয়াম এটা হস্টোরিয়াম এগুলো সব এক একটি লিভিং সেলে সে হস্টোরিয়াম প্রবেশ করিয়েছে পুষ্টি গ্রহণ করার জন্য আচ্ছা রাইজয়ের জিনিসটা কি কিছু কিছু ফাঞ্জাই আছে যারা আসলে লিভিং সেলে না তারা সাধারণত মৃতজীবী হয়ে থাকে যেমন আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি পাউরুটির উপর একটি ফাঞ্জাই জন্মে আছে এই যে তার মাইসিলিয়াম এই মাইসিলিয়ামের এই হাইফি থেকে কিছু অংশ তারা এই পাউরুটির গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করার জন্য আজকে যদি সে মাটিতে জন্মে থাকতো তাহলে মাটির ভিতর পাঠিয়ে দিত কোনো সেলের ভিতরে না তো এই ধরনের পুষ্টি গ্রহণের জন্য সেলে না পাঠিয়ে যখন সে অন্য কোনো মৃত অংশে জন্মে থাকার কারণে সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে তখন যে মাধ্যমে সে গ্রহণ করে তাকে আমরা রাইজয়ের দামে ডাকি এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাইজোমর্ফ কি জিনিস এই রাইজোমর্ফও সব ফাঞ্জাইতে দেখা যায় না এটা কিছু ফাঞ্জাইতে দেখা যায় মাইসিলিয়ামগুলো একসাথে একদম চুলের জটা পাকানোর মতো করে যখন একসাথে পাকিয়ে থেকে একটি দড়ির মতো গঠন তৈরি করে তখন তাকে রাইজোমর্ফ বলা হয় কিছু কিছু ছত্রাক আছে আমরা দেখি যারা মাটিতে জন্মে থাকে তাদের মাটির গভীরে তাদের মাইসিলিয়ামগুলো এভাবে শাখা প্রশাখা তৈরি করে থাকে আর গাছের উদ্ভিদের সাথে সেই মাইসিলিয়ামগুলো একটি খুব সুন্দর একটি সম্পর্ক তৈরি করে পারস্পরিক এই সম্পর্কটিকে আমরা বলে থাকি মাইকোরাইজা এবং যে ছত্রাকগুলো এই আন্তঃসম্পর্ক তৈরি করে তাদেরকে আমরা মাইকোরাইজাল ছত্রাক বলি মূলের থেকে উদ্ভিদের মূল থেকে এবং ছত্রাক তার মাইসিলিয়ামের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আদান প্রদান যেমন ঘটে সেই সাথে দুজন দুজনের কাছ থেকে উপকৃত হয়ে থাকে ডাইমরফিজম ডাইমরফিজম হচ্ছে আমরা সেই অবস্থাকে বুঝাই যে অবস্থায় সাধারণত একটি ফানজাই এক এক জায়গায় যখন জন্মে থাকে তখন তাদের এক এক রূপ থাকে যেমন হিস্টোপ্লাজমা নামের একটি ফানজাই কথা বলছি সে যখন মাটিতে জন্মে থাকে তখন তার মধ্যে এরকম মাইসিলিয়াম দেখা যায় সূত্রাকৃতির গঠন দেখা যায় আবার যখন সে হোস্ট সেলে চলে যায় যেমন আমাদের লাংসেই তাকে পাওয়া যায় সেই সময়টাতে তার গঠনটি কিন্তু এরকম কোষীয় গঠন দেখতে পাই তার মানে আমরা এক এক অবস্থানে তার চেহারা এক এক রকম দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে ডাইমরফিজম ছত্রাকের যদি কোষের গঠন আমরা দেখতে চাই ছত্রাকের কোষ আসলে মাইসিলিয়ামের মধ্যে আমরা একটু আগেই দেখেছিলাম যে সেপটেড অ্যাসেপ্টেড কন্ডিশন থাকতে পারে এখানে আপাতত আমরা একটি ইস্ট সেল হিসেবে একটি সেলকে দেখাচ্ছি কিন্তু ছত্রাকের সবগুলো কোষ আসলে এমনই দেখতে একটি ইউক্যারিওটিক কোষ হিসেবে তার কোষের মধ্যে সব অঙ্গাণু আছে তার কোষে সেল ওয়াল আছে সেল মেম্ব্রেন আছে সেল ওয়াল একটু আগে আমরা বলেছিলাম ফানজাইয়ের যে সেল ওয়াল সেটি হচ্ছে কাইটিন সমৃদ্ধ 
পাঞ্জের যে সেল মেমব্রেন সেটি অন্যান্য সব কোষের সেল মেমব্রেনের মতোই তেমন কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই তবে কিছু কিছু পাঞ্জের এই সেল মেমব্রেনের মধ্যে বা প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে এক ধরনের এরকম পকেট লাইক স্ট্রাকচার দেখা যায় যেটাকে পাউচ বলা হয় পাউচের মতো একটি গঠন দেখা যায় এটাকে লেমাজোম বলা হয় লেমাজোমের কাজ নিয়ে এখনো আসলে গবেষণা চলছে তবে লেমাজোম সম্পর্কে অনেকে ধারণা করে যে মেমব্রেন থেকে বের হওয়া বেসিক্যাল টাইপের অর্গান মানে বাবল টাইপের কিছু অর্গান এগুলোকে কাভার করে রাখার কাজ করে লেমাজোম সব ফানজাইতে এটি থাকে না এছাড়া কোষের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ প্রমিনেন্ট একটি নিউক্লিয়াস যে নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকবে যাবতীয় সব কিছুই থাকবে এবং এদের ক্রোমোজোম সাধারণত হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় থাকে কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে শক্তি তৈরির জন্য কোষে গলজি বডি আছে কোষের মধ্যে একটা বিশাল আকৃতির ব্যাকুল দেখা যায় যেখানে তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু খাদ্য উপাদান ডিপোজিট করে রাখে এছাড়া তাদের সঞ্চিত খাবার হিসেবে গ্লাইকোজেন যেমন আছে সেই সাথে সাথে তাদের লিপিড জাতীয় গ্রানিউলসও আমরা দেখতে পাই আসলে তাদের সঞ্চিত খাবারের মধ্যে তেল চর্বি ভলিউটিন জাতীয় পদার্থ এগুলো লিপিড জাতীয় পদার্থ সেগুলো দেখা যায় সেই সাথে সাথে গ্লাইকোজেন তো আছেই তাহলে ছত্রাক মাইসিলিয়াম তৈরি করুক কিংবা এক কোষই থাকুক এরকম কোষের সমন্বয়ে তাদের দেহটা তৈরি আজকে যদি মাইসিলিয়াম তৈরি করে তাহলে এরকম কোষগুলি পরপর সজ্জিত হয়ে হয়ে এই লম্বা সূত্রাকৃতি গঠন তৈরি করে হয়তো কোষের শেপ কিছুটা এদিক ওদিক হতে পারে এখানে আমরা ওভার শেপ দেখছি আয়তাকারও হতে পারে গোলাকার হতে পারে বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে আমরা যদি ছত্রাকের জনন নিয়ে পড়ি তাহলে আমাদের দেখতে হবে ছত্রাকের জনন আসলে তিনভাবে ঘটে অঙ্গজ জনন যৌন জনন অযৌন জনন সাধারণত ছত্রাক যখন তার দেহের কোনো অঙ্গের মাধ্যমে বা কোনো অংশ থেকে প্রজনন ঘটায় নতুন বংশ বিস্তার করে তখন সেটাকে অঙ্গজ জনন বলে যখন দুটি গ্যামেটের মাধ্যমে গঠন তারা জায়গোট তৈরির মাধ্যমে রিপ্রোডাকশন ঘটায় তখন তাকে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বলে আর যখন দেখা যায় তারা স্পোরের মাধ্যমে তাদের রিপ্রোডাকশন ঘটাচ্ছে একুশে একটি স্ট্রাকচার স্পোর তখন তাকে অ্যাসেকচুয়াল রিপ্রোডাকশন বা অযৌন জনন বলছি তাহলে আমরা প্রতিটি জননের মাধ্যমগুলো একটি ছবির মাধ্যমে দেখি প্রথমে আমরা অঙ্গজ জনন নিয়ে আলোচনা করব অঙ্গজ জননের প্রথম মাধ্যমটি হচ্ছে খণ্ডায়ন খণ্ডায়ন জিনিসটা কি ছত্রাকের যে মাইসিলিয়াম সেই মাইসিলিয়াম কোনো কোনো জায়গায় খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে মানে সোজা কথা ছিঁড়ে যেতে পারে আজকে ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি আলাদা খণ্ডক আলাদা মাইসিলিয়াম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে আলাদা ছত্রাক হিসেবে তারা তাদের অস্তিত্বের জানান দিবে অর্থাৎ যতগুলো খণ্ড ততগুলো ছত্রাক এভাবে তারা সংখ্যা বিস্তার করে থাকে এছাড়া এক কোষী যারা ছত্রাক তাদের মধ্যে দ্বিবিভাজন নামের একটি পদ্ধতি দেখা যায় যেটাকে আমরা বাইনারি ফিশন বলে থাকি বাইনারি ফিশন জিনিসটা হচ্ছে এরকম একটি কোষ সেই কোষের নিউক্লিয়াস ডিভাইড করে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় কোষের একদম মাঝ বরাবর প্লাজমা মেমব্রেন এবং কোষ প্রাচীরটা এভাবে করে সংকুচিত হতে থাকে আস্তে আস্তে কোষটি দুটি খণ্ডে পরিণত হবে এবং দুটি কোষ আত্মপ্রকাশ করবে দুটি আলাদা আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে এভাবে এক একটি কোষ থেকে মাতৃকোষ থেকে দুটি সমান সমান কোষ তৈরি হয় কোষগুলো প্রাথমিক অবস্থায় ছোট থাকলেও পরবর্তীতে আস্তে আস্তে তার আকৃতিতে বড় হয়ে ওঠে আমরা যদি কুড়ি সৃষ্টির কথা বলি যেটা কি ইংলিশে আমরা বার্ডিং বলে থাকি সেটা কিভাবে হয় সেটা দেখতে গেলে আমাদের দেখতে হবে ছত্রাকে সাধারণত এক কোষীদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে থাকে এক কোষী ছত্রাকদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে একটি কোষের সাধারণত কোনো একটি জায়গায় প্লাজমা মেমব্রেন যদি অনেক সময় পাতলা হয়ে যায় তখন তার ভেতর থেকে প্রোটোপ্লাজমটা বাহিরের দিকে এরকম একটি উপবৃদ্ধি তৈরি করে এই উপবৃদ্ধি বা প্রজেকশান তৈরি হওয়ার পরপর তাদের নিউক্লিয়াসটি ডিভাইড করে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি মাতৃকোষের ভেতরেই রয়ে গিয়েছে আর একটা নতুন সৃষ্ট এই ছোট্ট অংশটিতে বাড়তি অংশটিতে নিউক্লিয়াসটি চলে গিয়েছে আর এই ছোট্ট এই বাড়তি অংশটিকে আমরা বাদ বা কুড়ি বলে থাকি দিনে দিনে তার সাথে মাতৃকোষের একটি মাঝামাঝি জায়গায় একটি বিভাজন তৈরি হয় এবং প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই ক্ষেত্রে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখা যায় দেখা যায় যে মাতৃকোষের সাথে যুক্ত অবস্থায় একটি কুড়ি থেকে আবার নতুন নতুন কুড়ি সৃষ্টি হতে পারে আমরা ইস্টে সাধারণত এভাবে কুড়ি সৃষ্টি বা মুকুল উদ্গম বা বার্ড তৈরির বার্ডিংয়ের এই প্রসেসটা দেখতে পাই এবার আমরা দেখি তাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন তিনভাবে ঘটতে পারে আইসোগ্যামি অ্যানাইসোগ্যামি এবং উওগ্যামি তো আমরা দেখি কিভাবে ঘটছে সাধারণত দেখা যায় অনুন্নত ফানজাইদের ক্ষেত্রে দুটি গ্যামেট হুবহু একরকম দেখতে এবং কার্যগতভাবেও একরকম কার্যগতভাবে বুঝাচ্ছি দুজনই নড়াচড়া করায় সক্ষম অর্থাৎ তাদের ফ্লাজেল আছে বলে তারা নড়তে পারছে আবার দুজনের আকৃতি 
আকৃতিগত ভাবেও তারা এক রকম তো এই জন্য আমরা সাধারণত কোনটি মেল কোনটি ফিমেল এভাবে আলাদা না করে একটিকে পজিটিভ একটিকে নেগেটিভ হিসেবে বা একটিকে প্লাস সাইন এবং একটিকে মাইনাস সাইন দিয়ে ডিনোট করে থাকি আমরা যে কোনোটিকেই চাইলে প্লাস বা মাইনাস বলতে পারি এবং এভাবে একই রকম দুটো গ্যামেটের ফিউশন যদি হয় তখন তাকে আমরা বলে থাকি আইসোগ্যামি যদি দেখা যায় কার্যগতভাবে তারা একই রকম কিন্তু আকৃতিগতভাবে ভিন্ন যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফিমেল গ্যামেটটা কেন ফিমেল বলা হচ্ছে কারণ সে আকৃতিতে বেশ বড় কিন্তু তার ফ্লাজেল আছে অর্থাৎ সে নড়তে পারে কিন্তু মেল গ্যামেটটি আকৃতিতে খুব ছোট এবং ফ্লাজেলা থাক আছে তার এবং সেও কিন্তু নরণচরণে সক্ষম এবং যেহেতু দেখতে ভিন্ন তাই এদেরকে আমরা অ্যানাইসো গ্যামি বলছি বাট ও গ্যামিটা কেমন দেখতে এই ক্ষেত্রে বিশাল আকৃতির একটি ফিমেল গ্যামেট যাকে আমরা এক বলছি আকৃতিতে বেশ ক্ষুদ্র একটি স্পার্ম আছে যেখানে দেখতে আকৃতিতে শুধু ছোট তা না সে কিন্তু ফ্লাজেলা যুক্ত যার কারণে এই পুরো মেথডটিকে আমরা বলছি ও গ্যামি এবং আমরা হয়তো ব্রায়োফাইটা বা টেরিডোফাইটা পড়ার সময় পড়েছিলাম যে তাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ও গ্যামাস টাইপের সাধারণত উন্নত ফানজাইদের মধ্যে এই ও গ্যামি ঘটে থাকে যৌন জননের পরবর্তী ধাপগুলো আমরা আবার পরে পড়ব এখন আমরা একটু আবার অযৌন জননের প্রক্রিয়াগুলোতে চলে যাচ্ছি অযৌন জননের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অনেক মাধ্যমেই ঘটে থাকে যেমন কোনো কোনো ছাত্রাকে কনিডিয়া তৈরি হয় কনিডিয়া জিনিসটি কি কনিডিয়া হচ্ছে কিছু কিছু ফানজাইয়ের ক্ষেত্রে যে মাইসিলিয়াম থাকে সেই মাইসিলিয়ামের কিছু হাইফি এরকম বাতাসের দিকে সোজা হয়ে বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এটাকে আমরা বায়োবিও হাইফি বলি এবং বায়োবিও হাইফি থেকে পরবর্তীতে চেইন ফর্মে একটি পর একটি কনিডিয়া তৈরি হতে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বা সবচেয়ে সিনিয়র যে কনিডিয়া সেটা একদম চূড়ায় থাকে এবং সবচেয়ে ছোট যে কনিডিয়াটা সেটা একদম হাইফা সংলগ্ন থাকে অর্থাৎ অনেকটা বাবলের মতো ভিতর থেকে একটির পর একটি একটির পর একটি কনিডিয়া তৈরি হতে থাকে এই কনিডিয়াগুলো বাতাসে ভেসে ভেসে একটি একটি আলাদা হয়ে হয়ে যেখানে যে পড়ে সেখান থেকে মাইসিলিয়াম জার্মিনেট করে নতুন ছত্রাক তৈরি হয় কিছু কিছু ছত্রাকে আমরা দেখি ক্ল্যামাইডোস্পোর তৈরি হয় ক্ল্যামাইডোস্পোর জিনিসটাকে হাইফির মাঝখানে কোনো একটি কোষ আকৃতিতে বেশ বড় হয়ে ওঠে বেশ ঘন সাইটোপ্লাজম যুক্ত হয় এবং তাকে ঘিরে বেশ পুরো আবরণ জমা হয় এই অবস্থাটিকে আমরা ক্ল্যামাইডোস্পোর বলছি ক্ল্যামাইডোস্পোর সাধারণত হাইফার মাঝখানেও হতে পারে যেমন আমরা এদের ক্লিন্টার ক্যালারি ক্ল্যামাইডোস্পোর বলছি আবার এমনও হতে পারে হাইফার শীর্ষে হচ্ছে তখন তাকে আমরা এপিক্যাল ক্ল্যামাইডোস্পোর বলি এবং ক্ল্যামাইডোস্পোরগুলো কোষগুলোকে মোটামুটি তাদের প্রতিকূল পরিবেশ ওভারকাম করার নিশ্চয়তা দেয় যাতে করে অনেক সময় দেখা যায় ক্ল্যামাইডোস্পোর তৈরি হওয়ার পরে আশেপাশের যাবতীয় কোষগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু ক্ল্যামাইডোস্পোর অনেক দিন পর্যন্ত এই প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে পরবর্তীতে পরিবেশ যখন তার ফেভারে আসে তখন এই ক্ল্যামাইডোস্পোরের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র মাইসিলিয়াম জার্মিনেট করে বের হয় আরেকটি মেথড হচ্ছে অইডিয়া এটাও কিছু কিছু ফানজাইতে দেখা যায় সেটি হচ্ছে এরকম যে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় হাইফি থেকে এক একটি অংশ খণ্ডায়নের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তাহলে মিস এটাকে আমরা খণ্ডায়ন না বলে অইডিয়া কেন বলছি খণ্ডায়নের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে খণ্ডগুলো কোনোটাই কোনোটি সমান থাকে না কোনো খণ্ড ছোট কোনোটি বড় বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি খণ্ড মাত্র একটি করে কোষ বিশিষ্ট একটি একটি কোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়ে এক একটি খণ্ড তৈরি করে এবং প্রতিটি খণ্ডকে আমরা তখন এক একটি অইডিয়া বলছি এবং এই অইডিয়াগুলো যেখানে যে পড়ে সেখানে আমরা কি দেখতে পাই নতুন করে মাইসিলিয়াম জার্মিনেট করে কনিডিয়ার বিষয় ছিল কনিডিয়াগুলো চেইন ফর্ম করেছিল অইডিয়া কিন্তু এভাবে চেইন ফর্ম করে থাকে না এছাড়া আরেকটি মেথড আছে স্পোরানজিওস্পোর স্পোরানজিওস্পোর জিনিসটি কি সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ফানজের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা যে স্পোরগুলো তৈরি করে সেই স্পোরগুলো একটি বিশেষ গঠনের ভেতরে সেই বিশেষ গঠনটিকে আমরা স্পোরানজিয়াম বলি আর সেই স্পোরগুলোকে স্পোরানজিওস্পোর বলি যদি স্পোরানজিয়ামের স্পোরগুলো ফ্লাজেলা যুক্ত থাকে অর্থাৎ নরন থাকে তখন তাদেরকে আমরা জুওস্পোর বলছি আর যদি দেখা যায় সেই স্পোরগুলো নড়তে চড়তে অক্ষম তখন তাদেরকে আমরা অ্যাপ্লানোস্পোর বলছি তাহলে স্পোরান জিওস্পোর থেকে তৈরি হওয়া স্পোর দু রকম কারো কারো ক্ষেত্রে জুওস্পোর ফর্ম হয় কারো কারো ক্ষেত্রে অ্যাপ্লানোস্পোর তৈরি হয় তাহলে আমরা মোটামুটি ছত্রাকের জননের এই তিনটি মাধ্যমের কয়েকটি সেগমেন্ট আমরা দেখলাম অঙ্গজব জনন আরও কিছু কিছু মাধ্যমে হতে পারে অযৌন জননও আরও কিছু কিছু মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু যৌন জনন সাধারণত এই তিনটি মাধ্যমে হয়ে থাকে 
আমরা যদি ছত্রাকের যৌন জননের ধাপগুলো জানতে চাই তাহলে আমাদের দেখতে হবে সেটা যে ছত্রাকে সাধারণত বিপরীতধর্মী গ্যামে সেটা প্লাস মাইনাস সেটা আইসোগ্যামি অ্যানাইসোগ্যামি ও গ্যামি যাই হোক না কেন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একইভাবেই ধাপগুলো ঘটে থাকে তো আমরা ধরে নিচ্ছি এটি দুটো গ্যামের সেটা যেমনই দেখতে হোক এবং আমরা এটাও জানি গ্যামেট মানি সবসময় হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় থাকে দুটা গ্যামেটের প্রাথমিক অবস্থায় তাদের প্রোটোপ্লাজমগুলো একীভূত হয়ে যায় প্রোটোপ্লাজম একীভূত হওয়ার এই ঘটনাকে আমরা বলছি প্লাজমো গ্যামি এবং এই অবস্থায় এই পুরোটাকে যদি একটি কোষ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করি এবং এই একটি কোষে একই সাথে আমরা দুটি নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়াসগুলো কিন্তু তখনও ফিউশন হয়নি এবং এই অবস্থায় একই কোষে দুটি নিউক্লিয়াস যুক্ত অবস্থাকে আমরা বলে থাকি ডাইক্যারিওটিক অবস্থা বা কোষটিকে বলি ডাইক্যারিয়ন এবং এই জন্য প্লাজমো গ্যামিকে অনেক সময় ডাইক্যারিওটাইজেশন বলা হয় আমরা হয়তো সবাই জানি ক্যারিয়ন কথাটা নিউক্লিয়াস কথাটা ক্যারিয়ন কথাটা একই রকম ঠিক আছে যেমন আমরা প্রো ক্যারিওটিক ইউ ক্যারিওটিক এই কথাগুলো আমরা বলি ক্যারিয়ন মানে আসলে নিউক্লিয়াস তাহলে প্লাজমো গ্যামিকে আমরা আরেকটা নামে ডাকি সেটি হচ্ছে ডাইক্যারিওটাইজেশন অর্থাৎ একটি কোষে দুটি নিউক্লিয়াস যুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে এই ডাইক্যারিওটিক সেলটিতে নিউক্লিয়াসটিও একীভূত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসেরও কি হচ্ছে এখানে ফিউশন হচ্ছে এবং নিউক্লিয়াস যখন এক হয়ে যাচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এবং হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস মিলে কি তৈরি করছে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি করছে নিউক্লিয়াসের এই ফিউশনকে আমরা ক্যারিওগ্যামি বলছি আর যেহেতু এই ফিউশনের ফলে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি হচ্ছে তাই এই ঘটনাটাকে ডিপ্লয়টাইজেশনও বলা হয় পরবর্তীতে দেখা যায় যে এই ক্যারিওগ্যামি ঘটার পরে এই ডিপ্লয়েড কোষ্টিতে মিওসিস ঘটে এবং মিওসিস বা মায়োসিস যাই বলি না কেন সেই মায়োসিস ঘটার ফলে এখানে চারটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং প্রত্যেকে কিন্তু কি অবস্থায় থাকে হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি কোষ আলাদা হয়ে যায় এবং এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ছত্রাক যেহেতু হ্যাপ্লয়েড এবং তাদের কিন্তু ডিপ্লয়েড অবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী দেখা যায় তাদের গ্যামেটের ফিউশনের ফলে যখন প্লাজমো গ্যামি ঘটছে এই অবস্থায় ডাইক্যারিওটিক অবস্থায় তারা বহুদিন পর্যন্ত থাকে এবং যখনই তাদের ক্যারিওগ্যামি ঘটে ডিপ্লয়েড অবস্থা তৈরি হয় সাথে সাথে তারা কিছুদিনের মধ্যে তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা মায়োসিস ঘটিয়ে ফেলে অর্থাৎ এই ক্যারিওগ্যামি ঘটার পরে এই ডিপ্লয়েড কন্ডিশন তাদের খুব বেশিক্ষণ পার্সিস্ট করে না পরবর্তীতে মিওসিস ঘটার ফলে তারা আবার হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় চলে আসে ফলে হ্যাপ্লয়েড কোষগুলো প্রাথমিক অবস্থায় দেহ কোষ পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে তারা আবার সেখান থেকে গ্যামের তৈরি করতে পারে ছত্রাকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু ছত্রাকের পুরো দেহটি জননে সাহায্য করে তখন সেই ছত্রাকগুলোকে আমরা বলে থাকি হলোকার্পিক ছত্রাক আর কিছু কিছু ছত্রাকের একাংশ জননাঙ্গে জননাঙ্গ হিসেবে কাজ করে তখন তাদেরকে আমরা ইউকার্পিক ছত্রাক বলে থাকি ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যদি আমরা আলোচনা করি সেক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে ছত্রাকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং উপকারী প্রভাব সবই আছে ছত্রাকের প্রাথমিক অবস্থা আমরা যদি ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি আসলে ছত্রাক আমাদের খাবার দাবার নষ্ট করার ক্ষেত্রে খুবই সিদ্ধহস্ত আমাদের আচার দীর্ঘদিন ধরে ঘরে এনে রাখা সবজি কিংবা রুটি এগুলো যদি আমরা ঠিক মতো প্রিজার্ভ না করি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই ছত্রাকের আক্রমণের শিকার হয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি এক অদ্ভুত চেহারা ধারণ করেছে এবং অনেক সময় এই খাবারগুলো খেয়ে আমরা কিন্তু বিষক্রিয়ার শিকার হতে পারি ছত্রাক বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রোগ তৈরি করে উদ্ভিদ রোগের মধ্যে ব্লাইট ব্লাস্ট মিলডিউ রট বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি ক্ষেত্রে আমাদের ছত্রাক পারদর্শী এবং উদ্ভিদের মৃত্যু পর্যন্ত হয় ফলন কমিয়ে দেয় এমনকি কিছু কিছু উদ্ভিদের এতই ক্ষতি করে ফেলে অনেক সময় কিছু কিছু এলাকাতে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত তৈরি হতে পারে ছত্রাক আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র নষ্ট করে যেমন আমরা এই ছবিতেই দেখতে পাচ্ছি দেয়ালের গায়ে এই ছোপ ছোপ দাগগুলো ফার্নিচারের গায়ে এরকম রং নষ্ট করে দেওয়ার মতো ঘটনা কিংবা কিংবা কাগজের এইরকম বিদঘুটে রং করে দেওয়ার পিছনে ছত্রাকের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অনেক সময় আমরা পুরনো কাপড় চোপড়ে পুরনো জুত পুরনো হওয়ারও দরকার নেই জুতা অনেক সময় বর্ষাকালেই অনেক সময় দেখা যায় এরকম ছাতা পড়ে থাকে বা ছত্রাক জন্মে থাকে সেখানে ফলে সেগুলোর রং পারমানেন্টলি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে 
ছত্রাক যখন এই কাজগুলো করে অনেক সময় আমরা দেখি পুরনো জামা কাপড় যখন ট্রাঙ্ক বা বাক্স থেকে আমরা বের করি তখন প্রায় দেখা যায় এক কি ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগে আসলে মূলত এটি ছত্রাক থেকে রিলিজড হয় এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের কারণে আর কারো কারো ছত্রাকে অ্যালার্জি থাকে ছত্রাকের স্পোরে অ্যালার্জি অনেক সময় দেখা যায় কাপড় বের করার সাথে সাথে অনেকের হাঁচির মতো হাঁচি আসতে থাকে এবং ঠান্ডাও লেগে যেতে পারে সাধারণত এই ঘটনাগুলো ঘটে থাকে যদি এরকম হয় যে কারো ছত্রাকে স্পোরে অ্যালার্জি এবং এই ধরনের পুরনো কাপড়ে যেহেতু ছত্রাক জন্মে থাকে তো বের করার সাথে সাথে স্পোরগুলো বাতাসে ভাসতে থাকে এবং এটা শুধু এলার্জি না অনেক সময় লাংসেক যে আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের আমাদের শ্বাসকষ্ট সহ অনেক ধরনের রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে ছত্রাক আমাদের স্কিন ডিজিজ থেকে শুরু করে একটু আগেই বললাম শ্বাসকষ্টের মতো রোগ এলার্জির মতো ডিজিজ এই ধরনের রোগ তৈরি করতে পারে দাদ নামের বেশ একটি বাজে ধরনের স্কিন ডিজিজ ছত্রাকের কারণে হয় অনেক সময় মাথার স্কিনে যদি এরকম ছত্রাকের আক্রমণ হয় তখন অনেক সময় চুল পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে এবং নোকের এই ধরনের সমস্যাতে ফাঙ্গাল অ্যাটাকে আমরা দেখি যে অনেক সময় নোকটা কুকড়ে যে আস্তে আস্তে সাদা হয়ে নোকটা পড়ে যেতে পারে আমরা অনেক সময় প্রাণী দেহ অন্যান্য প্রাণী দেহ এই রোগটি দেখতে পারে বিভিন্ন ধরনের যেমন দেখা যায় যে গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে বিড়াল কুকুর এদের গায়ে অনেক সময় দেখা যায় ছত্রাকের আক্রমণের কারণে তাদের লোম পড়ে যাচ্ছে মাছের গায়ে এই ধরনের ছোপ ছোপ দেখা যায় বলা হয়ে থাকে স্যামন ফিশের গায়ে এই ধরনের রোগের কারণে স্যামন ফিশের মরক দেখা দেয় তাহলে এই ধরনের ছত্রাকের ক্ষতিকর প্রভাব আসলে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আসলে অনেক সময় দুর্বল করে দেয় এখন আসলে শুধু তো ক্ষতিকর প্রভাব বলে লাভ নেই ছত্রাকে বেশ উপকারী ভূমিকাও আছে ছত্রাক আমাদের অনেক উপকার করে আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে আবিষ্কৃত প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু পেনিসিলিন নাম পেনিসিলিয়াম নামের একটি ছত্রাক থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং প্রথম পেনিসিলিয়াম থেকে পেনিসিলিন নামের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছিলেন এই আবিষ্কারের পরবর্তীতে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের একটি পর একটি পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছিল আসলে আবিষ্কার আর থেমে থাকেনি অ্যান্টিবায়োটিক কথাটির মানে হচ্ছে আসলে লাইফ এগেনস্ট লাইফ অর্থাৎ একটি জীবের এগেনস্টে আরেকটি জীব ব্যবহার করা প্রাথমিক অবস্থায় এই পেনিসিলিনটা আবিষ্কার হয়েছিল আসলে স্টেপ্টোকাস স্টেপ্টোমাইসিন নামের সরি স্টেপ্টোকাস নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে পরবর্তীতে পেনিসিলিন শুধু না স্টেপ্টোমাইসিন নামের এমনকি ক্লোরোমাইসিন নামের এরকম বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক পরবর্তীতে এই ছত্রাক থেকে আবিষ্কার হয়েছে এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ওষুধও আমরা ছত্রাক থেকে পেয়ে থাকি আসলে এই ওষুধের নাম বলে শেষ করা যাবে না কত ধরনের ওষুধ আমরা স্কিন ডিজিজের বিভিন্ন ওষুধ থেকে শুরু করে অনেক রকমের ওষুধ আমরা ছত্রাক থেকে পেয়ে থাকি তা আমাদের বইতেই নামগুলো আছে আশা করি তোমরা একটু দেখে নেবে ওখানে আসলে বুঝানোর তেমন কিছু নেই নামগুলো তোমরা একটু দেখে এছাড়া আমরা স্ক্রিনে এই মুহূর্তে যে মজার মজার খাবারগুলো দেখতে পাচ্ছি এই সবগুলো খাবারের পেছনে ছত্রাকের ভূমিকা আছে যেমন এই মুহূর্তে এই জায়গায় আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি এই ডিশে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা এটি কিন্তু মূলত ছত্রাককে খুবই সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে ছত্রাক মানে ব্যাঙের ছাতা অর্থাৎ যাকে অ্যাগারিকাস বলি যাকে মোরেল বলা হয় ট্রাফল বলা হয় এবং আরেকটা নাম আছে এদেরকে আমরা মাশরুম বলে থাকি সেই মাশরুম স্যুপ বানানোর ক্ষেত্রে সালাদ বানানোর ক্ষেত্রে এমনকি এই ধরনের মজার মজার ভেজিটেবলস ডিশ বানানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি ব্যবহার করা হয় প্রোটিনের বেশ ভালো একটি সোর্স এটি এছাড়া এই যে পাউরুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাউরুটিটাকে এরকম স্পঞ্জ লাইক এই স্ট্রাকচার দেওয়ার পেছনে কিন্তু ইস্ট নামের একটি ছত্রাকে বেশ বড় ভূমিকা আছে আর এই যে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি চিজ যত ধরনের চিজ ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের অধিকাংশই দাঁড়িয়ে আছে আসলে ছত্রাকের উপর আসলে এই দামি এই চিজগুলো যেমন ইটালি এবং ফ্রান্সের বড় বড় চিজের ফ্যাক্টরিগুলো এই ছত্রাক দিয়েই আসলে চিজ তৈরি করে থাকে এখানে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত দুটি চিজের ছবি দিয়েছি এটি হচ্ছে রকফোর্ট চিজ এবং এটি হচ্ছে ক্যামেম্বর চিজ পেনিসিলিয়ামের দুটি স্পিসিস ক্যামেম্বরটি আর এবং রকফোর্টি থেকে মেনলি এই দুটি চিজ তৈরি করা হয়ে থাকে আর এই প্রথম যে ছবিটা দেয়া সবার অতি প্রিয় চকলেট এর পেছনেও ছত্রাকের ভূমিকা আছে আমরা জানি কোকো বিন থেকে কোকো পাউডার তৈরি করা হয় তো কোকো বিন থেকে কোকো পাউডার অর্থাৎ কোকো বিনের যে বীজগুলো সেটা থেকে যখন এই পাউডারটা তৈরি করা হয় তার একটি ধাপ হচ্ছে সেখানে ফার্মেন্টেশন ঘটাতে হয় আর এই ফার্মেন্টেশনের ফলে আমরা চকলেটের যে বিশেষ ফ্লেভারটুকু পাই সেই জিনিসটি তৈরি হয় আর এই স্পেশাল অ্যারোমা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের এই ফাঞ্জের বড় ভূমিকা আছে
এছাড়া আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান যেমন অ্যালকোহল অ্যাসিটোন এনজাইম এমনকি কিছু কিছু হরমোন তৈরিতেও কিন্তু ছত্রাকের ভূমিকা আছে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ছত্রাকের ভূমিকা যেমন ছত্রাক যেসব মাটিতে জন্মে থাকে সেসব মাটিতে অনেক সময় দেখা যায় তারা বড় বড় জৈব উপাদানগুলোকে ভেঙে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য উপাদানে পরিণত করে এমনকি বায়োফুয়েল তৈরিতেও অনেক সময় ছত্রাকের ভূমিকা দেখা যায় ইস্টের ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রায় দেখা যায় বিভিন্ন সময় এই নামটা উল্লেখ করা হয়ে থাকে এতক্ষণ ধরে আমরা ছত্রাক নিয়ে পড়লাম এবার ছত্রাক সম্পর্কে একটি মজার ইনফরমেশন আমরা শেয়ার করি সেটি হচ্ছে পৃথিবীতে যদি লার্জেস্ট লিভিং অর্গানিজমের নাম বলা হয় তাহলে বলা হবে সেটি হচ্ছে একটি ছত্রাক হ্যাঁ তবে এটি আকৃতি ভিত্তিতে হাইটের ভিত্তিতে না এটি মূলত কতখানি এরিয়া তারা কাভার করে আছে তার ভিত্তিতে এখানে আমরা একটি ছত্রাকের নাম মেনশন করেছি আর্মিলারিয়া ওস্টই এই ছত্রাকটি ইউএসএর ওরিগন নামের একটি ন্যাশনাল ওরিগনের একটি ন্যাশনাল ফরেস্ট আছে মেলহিউর ন্যাশনাল ফরেস্ট সেইখানকার প্রায় নয়শো দশ হেক্টর এলাকা তারা তাদের মাইসিলিয়াম দিয়ে কাভার করে আছে এই বিশাল এলাকা তারা কাভার করেছে ধারণা করা হয় প্রায় চব্বিশশো থেকে আট হাজার বছর ধরে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিশাল এলাকা জুড়ে যে একটি ফাঙ্গাস তার কি নিশ্চয়তা এই ক্ষেত্রে সায়েন্টিস্টরা যা করেছেন সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাইসিলিয়াম থেকে তারা ডিএনএ কালেক্ট করেছেন এবং ডিএনএ কালেক্ট করার পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে এই ডিএনএগুলো সবগুলো ম্যাচ করছে অর্থাৎ একটি ফানজাই সারা এলাকা জুড়ে তাদের রাজত্ব বিস্তার করেছে মাটির একটু গভীরে তাদের বিশাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম এবং বলা হয়ে থাকে লিভিং অর্গানিজমদের মধ্যে বিশাল এলাকা কাভার করে আছে এরকম অর্গানিজমসদের মধ্যে এরাই হচ্ছে সর্ববৃহৎ ছত্রাক সম্পর্কে আরেকটি মজার ইনফরমেশন শেয়ার করি কিছু কিছু ছত্রাকের মধ্যে লুসিফেরিন নামের এক রকমের প্রোটিন থাকার কারণে যারা বাতাসের সংস্পর্শে আসলে বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে জ্বলতে থাকে এবং এটি দিনের বেলা এত বোঝা না গেলেও রাতের বেলা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর করে এই ছত্রাকগুলো অন্ধকারে জল জল করছে এই ধরনের ছত্রাকগুলোকে আমরা বায়োলুমিনেসেন্ট ছত্রাক বলে থাকি তো আমাদের এই চ্যাপ্টারে আসলে আমরা ছত্রাকে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করলাম এখানে ইন জেনারেল ছত্রাক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো পরবর্তীতে আমরা একটি বিশেষ ছত্রাক অ্যাগারিকাস সম্পর্কে আলোচনা করা করব। তবে একটি কথা একটু বলে রাখি ছত্রাক সম্পর্কে আসলে ইনফরমেশনের কোনো শেষ নেই অসংখ্য ইনফরমেশন ছত্রাক নিয়ে আছে তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যেহেতু এখন এইচএসসি লেভেলে পড়ছি আমাদের কারিকুলামের সাথে মিল রেখে আমাদের এই লেভেলের সাথে মিল রেখে যতটুকু ইনফরমেশান আমাদের প্রয়োজন আমরা শুধুমাত্র সেই ইনফরমেশানগুলোই আপাতত দেখছি পরবর্তীতে যদি তোমরা মাইক্রো মাইকোলজি নিয়ে বা এই ব্রাঞ্চ নিয়ে পড়াশোনা করো তখন হয়তো তোমরা ছত্রাকের এই সব ইনফরমেশানগুলোই রীতিমতো জানতে পারবে হয়তো তখন এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণাও হবে তো আমাদের নেক্সট যে লেকচারটা সেটা হবে এগারিকাসের উপর আর আজকে আমাদের ছত্রাক সম্পর্কে জেনারেল ডিসকাশনটুকু এখানেই শেষ হলো থ্যাংক ইউ সো মাচ মেয়েরা ভালো থেকো সবাই